Tudo bem, pessoal? Passando aqui para convidar todos a leitura do meu artigo na Veja nesse fim de semana, onde eu faço uma provocação. Existe um mal-estar na democracia brasileira. O Brasil não é o único país onde há isso, ultrapolarização, radicalismo político, muita intolerância, as guerras culturais, e os Estados Unidos têm esse problema, muitas democracias têm, mas é o caso do Brasil. Nós tivemos muita discussão nos últimos anos sobre censura, censura prévia, edição de debates eleitorais, o próprio debate em torno da democracia, a eterna ideia de que haveria um golpe, enfim, tudo isso está na pauta brasileira, esteve na pauta brasileira é, até agora. Essa semana mesmo a gente teve uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal limitando o trabalho dos veículos, responsabilizando veículos sobre declarações de entrevistados. Nós tivemos a votação da PEC no Senado limitando as decisões monocráticas do Supremo, uma reação muito forte dos ministros, dizendo que tem coragem, que ninguém vai intervir no Supremo. Enfim, é um mal-estar permanente. Tivemos aquele episódio muito triste da morte do Clériston, um, o Clesão, né, um preso na Papu, independente de posição política, alguém que estava sob a guarda do Estado né, e que morre lá depois de N pedidos de, de relaxamento de prisão, risco de morte, enfim... Então, há muita tensão na democracia brasileira. Né? Ao mesmo tempo que você tem a polarização, você tem baixa confiança nas instituições, você tem baixa confiança intertemporal. Então, o meu artigo, não vou dar muito spoiler aqui, mas assim, eu tento entender, fazer uma espécie de psicanálise do momento brasileiro, afinal de contas, que mal-estar é esse na nossa democracia? Onde é que está a raiz desse mal-estar? E como, eventualmente, a gente pode sair dessa, construir um caminho diferente, ou seja, qual é o recuo, qual é a reconsideração, qual é a reflexão que a sociedade brasileira deve fazer sobre isso. Né? Então, eu queria deixar aqui essas provocações, convidar vocês para a leitura, e semana que vem eu volto aqui. Grande abraço.